तो जो मैंने आपको काम दिया था आई होप आप लोगों ने किया होगा और कल आपका टेस्ट भी था वो भी आपने किया होगा जो हमारे आज की इंटरेक्शन है ये इसी बेस पर है कि जो आपने पिछले पंद्रह कर दिन में पढ़ा है उसके बाद जो आपने टेस्ट दिया है उसमें आपने कैसे परफॉर्म किया है और आपको क्या कुछ डिफ़िकल्टी रही होगी तो उस सब के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे तो उसके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप जितने ज़्यादा सवाल पूछोगे उतने मैं आंसर दूंगा इस टॉपिक को लेकर तो थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि जो मैंने आपको एन दी थी पढ़ने के लिए वो थी प्लस वन की जो एन है पोलिटिकल थियोरी अब जो पोलिटिकल थियोरी है अगर आपने पढ़ने की कोशिश की होगी है देखो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं एक तो है जिन्होंने पॉलिटी पढ़नी है सिर्फ जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरे ये भी लोग हो गए आप में से कुछ कि जो पॉलिटी पढ़ना चाहता है ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो जो तो ऑप्शनल के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये वाली किताब और जो जी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके पीछे क्या है ना कि जो भी हम आइडियाज़ पढ़ते हैं पोलिटी को लेकर उसके पीछे जो वैल्यू है जो प्रिंसिपल है जो थॉट है और एक टाइम टेस्टेड जो प्रिंसिपल्स है उन सब की जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बताई है तो असल में क्या है ये एक फिलॉसफी का पार्ट है एक फिलॉसफी का पार्ट है सोसाइटी के अंदर जो भी एक जब हम पुराने ज़माने में कभी रहते थे प्रिमिटिव सोसाइटी में तो प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर रहते रहते हम लोगों के हम लोगों का जो पूरा टाइम जाता होगा जो मानव जाति है वो जाता था हमेशा अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर कि हमें सेफ़ होना है सिक्योर होना है कि पता नहीं कब हम पे कोई अटैक कर दे जानवर तो अटैक करेंगे करेंगे वहाँ पे क्या था जो इंसान थे वो भी एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे उनके बच्चों के ऊपर अटैक करते थे तो उस प्रिमेटिव सोसाइटी से बाहर निकलने के लिए हमने क्या बनाई है स्टेट तो जो ये स्टेट है तो उस स्टेट के अंदर रहते हुए हमें कुछ लिबर्टी चाहिए कुछ इक्वलिटी चाहिए कुछ फ्रीडम चाहिए कुछ राइट्स चाहिए और जिन जो सभी इन फ्रीडम लिबर्टी इक्वलिटी राइट्स को इन्जॉय करता है तो उनको हम सिटीज़न बोलते हैं तो सिटीज़न वाला भी इसमें इसके अंदर एक चैप्टर है और उसके बाद क्या होता है सोसाइटी में रहते रहते बहुत सारे सोशल नॉर्म बन जाते हैं सोशल प्रिंसिपल बन जाते हैं उस पैसे एक है रिलीजन तो जब रिलीजन बनता है तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि हमारा जो रिलीजन है उसमें भी वो रिलीजन कहीं हमारे ऊपर डोमिनेंस तो नहीं बना रहा है या तो रिलीजन के अंदर कुछ ऐसी प्रथाएं तो नहीं है जिससे इक्वलिटी इनइक्वलिटी पैदा हो रही है आ, मेल को बोल दे कि आप पूजा करोगे या फीमेल को बोलेंगे नहीं करेंगे और अब यहाँ पर स्टेट के साथ पैरली एक और इंस्टीट्यूट खड़ा हो गया जिसको बोलेंगे रिलीजन चर्च तो यहाँ पर बात आती है कि अब स्टेट ऊपर है या रिलीजन ऊपर है तो हमारे पास आता है एक सेकुलरिज्म का शब्द जहाँ पे सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट और जो सेकुलरिज्म है वो भी वेस्टर्न का अलग से है इंडिया का अलग से है तो बाद में अल्टीमेटली क्या चाहते हैं पीस चाहते हैं डेवलपमेंट चाहते हैं तो इस तरह के इसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं तो इसके पीछे क्या है कि जो बेसिक आइडिया है वो है फिलासफ़ी कहीं आपने एकदम से नाम पढ़ा होगा सॉक्रेटी ने ये बोल दिया प्लेटो ने ये बोल दिया जे एस मिल ने ये बोल दिया और नल्सन मंडेला ने नल्सन मंडेला इस 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 आइडिया पे काम कर रहे थे और आंग सांग सू की इस आइडिया पे काम कर रही थी तो इन्होंने जो जिन 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 चीज़ों के लिए लड़े हैं ये लोग वो कहीं ना कहीं यही आइडिया है जैसे अगर मैं आपको भी बात करूँ नैलसन मंडेला की तो नल्सन मंडेला की आ, एक बायोग्राफी भी है जो आपने पढ़ी हो इसमें इसके अंदर दे रखी होगी तो उसका नाम है मेरे को एक्जैक्टली नाम अभी याद नहीं आ रहा क्या है अगर कोई बता सकता है तो कमेंट में बता दो आई थिंक हाँ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यस और जैसे आंग सांग सू की है उसकी बायोग्राफी का नाम है फ्री फ्रीडम फ्रॉम फियर है ना तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है तो अब नैलसन मंडेला कितने बड़े आदमी हैं तो जो किसके लिए लड़े वो हमेशा फ्रीडम के लिए और फ्रीडम किससे चाहिए थी उनको जो वहाँ पे एक अफारथड रूल था अफारथड मतलब वाइट का रूल था तो वाइट जो लोग थे वो किसको किसके ऊपर रूल करते थे ब्लैक के ऊपर तो जो ये जो ब्लैक लोग थे ये किस तरह से अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तो उसके जो लीडर है जो मेन लीडर है नल्सन मंडेला है जो कि अट्ठाईस साल तक अंदर जेल के अंदर रहे और जब वो बाहर निकले जेल में से तो उन्होंने ये बोला जो ये फ्रीडम है 
जितनी प्यारी फ्रीडम ये हम ब्लैक लोगों को थी उतनी वाइट लोगों को भी है अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिटालिएट करेंगे हम ये करेंगे कि अब ब्लैक को अब हम पहले ब्लैक ब्लैक स्ले बनाए हुए थे और जो वाइट थे वो रूल कर रहे थे और अब हम ये करते हैं कि अब हम ब्लैक रूल करते हैं और वाइट को स्ले बनाते हैं तो ये वेलकम्ड अप्रोच नहीं होगी क्योंकि जो फ्रीडम है इंसान के लिए ज़रूरी है तो इसलिए हम रिटालिएट नहीं करेंगे इसलिए रेनबो कंसेप्ट भी आते हैं वहाँ पे कंट्री ऑफ रेनबो बोलते हैं सो जिसमें हर कलर के लोग हर रिलीजन के हर कस्टम के लोग रह गए तो जो हम पढ़ते हैं हमारा जो आज के डेट से संविधान है तो कहीं ना कहीं इन्हीं प्रिंसिपल्स इन्हीं वैल्यूज़ के आधार पर बना हुआ है तो ये सारा इसके इस बुक के अंदर दे रखा है तो अब आपके जितने भी डाउट है इसको लेकर कहीं कहीं आपको कुछ कंसेप्ट नहीं समझ आया होगा तो उसके ऊपर ही मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि देखो हमारा जो ये प्रोग्राम है मेंटरशिप वाला ये यही है कि ज़्यादातर हम पढ़ोगे आप खुद पढ़ोगे जहाँ जहाँ आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो उसके ऊपर हम डिस्कस करते रह गए तो आप बता सकते हैं कि आपके क्या डाउट है अगर आपने ये किताब पढ़ी होगी और ये किताब देखो मैंने शुरू में बताया था कि आपको थोड़ा बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा इस चीज़ को कि पढ़ना पड़ेगा और इतना मैं बताऊँ आपको बेनिफिट होगा इस चीज़ का आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपको हर एक शब्द का रियल पता चलता रहेगा कि असल में है क्या चीज़ है अब जैसे हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म तो ठीक है वेस्टर्न आइडिया ये वेस्टर्न लोगों ने दिया है हमें आइडिया ये बट आपने पढ़ा होगा इसके अंदर वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म है जो इंडियन सेकुलरिज्म से डिफरेंट है तो किस तरह से हम अलग सेकुलर हुए यहाँ पर और इक्वलिटी का क्या लिंक है लिबर्टी के साथ और लिबर फ्रीडम का क्या लिंक है डेमोक्रेसी के साथ और नेशन नेशन क्या है नेशनलिज्म क्या है मार्क्स क्या बोलता है लिबरल्स क्या बोलते हैं है ना तो ये छोटी छोटी बातें हैं बट इनके मीनिंग बहुत बड़े हैं तो जब आप आगे इंटरव्यू तक पहुंचोगे ना तो भी आपको ये चीज़ें हेल्प करेगी क्योंकि आपके आइडिया क्लियर हो गए तो आपने पढ़ी होगी तो आप बताओ कि कोई क्वेश्चन है आपका ताकि हम आगे बढ़े चाहे टेस्ट में से है चाहे बुक में से है क्वेश्चन है हाउ स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम नेशन देखो जी नेशन और एक है स्टेट अब देखो जी जो शब्द नेशन है ये हमें एक बात करता है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हम एक जैसे ही है आइडेंटिटी अब जो हमारी आइडेंटिटी कैसी है एक जैसी आइडेंटिटी हो सकती है अब वो किसके बेस पर हो सकती है कल्चर रिलीजन लैंग्वेज कई बार हम बात करते हैं हिस्ट्री के ऊपर तो इस तरह से ये जो नेशन की भावना है ये कभी भी हो सकती है कहीं पे भी हो सकती है तो अगर हम ये सोचने लग जाए कि हाँ हम एक रिलीजन को फॉलो करते हैं तो हम क्या बोलेंगे हमारे अंदर एक बिलोंगिंगनेस की एक यूनिटी की भावना है कि हम एक है देखो जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं फैमिली की तो फैमिली में हमेशा इसमें पड़ा होगा अपने शब्द एक फेस वैल्यू होती है कि हम अपने एक दूसरे को फेस देख लेते हम जान लेते हैं कि हाँ जी ये मेरे मेरे घर का आदमी है ये और उसके बाद हम उससे बड़ा शब्द आता है ट्राइब और ट्राइब में या कास्ट में वहाँ देखते हैं कि चलो ठीक है हमारे कुछ मैरिज रिलेशन एक जैसे हो सकता है और हम एक ही जैसे घरों में रहते तो ये कुछ इस तरह से आ गया ट्राइब में अच्छा एक बड़ी फीलिंग आती है नेशन वाली तो नेशन वाले में हम देखते हैं कि हाँ कि ये मेरी तरह दिखता है मेरी तरह इसके फेशियल फीचर्स है मेरी तरह ये लैंग्वेज बोलता है या मेरी तरह इसका धर्म है मेरी तरह इसका कल्चर है तो अब मैं क्या करूँगा आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करूँगा यस कि मैं एक नेशन का हम एक नेशन हो गया इस तरह से तो हमारी एक फीलिंग है तो फीलिंग मात्र होना नेशन के लिए बहुत ज़रूरी है तो अब देखो पू बहुत ही पुराने ज़माने में जाओगे तो आपको मिलेगा नेशन स्टेट छोटे छोटे नेशन स्टेट बने जैसे उस टाइम एथेंस में बने 
और स्पार्टन बन गए इस तरह से बड़े छोटे छोटे नेशन स्टेट बनने स्टार्ट हुए फिर उसके बाद एक कंसेप्ट आया कि इन नेशन से अब देखो जो नेशन है ना नेशन नेशन के पास सिर्फ एक फीलिंग का होना ज़रूरी ही है और जब हम बात करेंगे स्टेट तो स्टेट के पास होना ज़रूरी है सबसे पहले टेरिटरी फिर पॉपुलेशन फिर गवर्नमेंट और एंड में सॉवरेंटी तो सॉवरेंटी का मतलब है अपने आप को रूल करने का अधिकार अपने आप को रूल करने का पूरा अधिकार है इंटरनली एज वेल एक्सटर्नली दे आर फ्री फ्रॉम एनी फोर्स दे आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजन इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली तो चार बातें जब आ जाती है ना वो बन जाता है स्टेट तो अभी आपको एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको अब जैसे रोहिंग्याज है अब रोहिंग्याज का बंगोली टाइप लोग है एक जैसे कपड़े पहनते हो और वो रहते हैं म्यांमार के अंदर कभी वो बांग्लादेश से शिफ्ट किए गए थे लेबर के तौर पर तो बांग्लादेश से जो लोग कभी शिफ्ट हुए थे अंग्रेजों के टाइम टाइम में तो उन्होंने स्टार्ट रहना स्टार्ट कर दिया म्यांमार में फिर बाद में पता चला जो म्यांमार है तो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी रहती है वहाँ पर बुद्धिस्ट नेशनलिटी का रोग रहता है और जो ये जो लोग थे इनको क्या बोल दिया हमने कि ये है मुस्लिम नेशनल नेशनलिटी के लोग और बाद में क्या हुआ अब ये जो एक स्टेट बननी है म्यांमार उस पर कब्जा किसको हो गया मेजॉरिटी का जो वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग थे अब बुद्धिस्ट लोगों के पास पॉपुलेशन भी आ गई टेरिटरी भी आ गई गवर्नमेंट भी आ गई और सॉवरेंटी भी आ गई अब जो ये रोहिंग्याज लोग हैं इनके पास क्या है अब एक चीज़ नहीं है इनके पास सॉवरिटी तो इसलिए जो रोहिंग्याज है आज हम उनको बोल सकते हैं दे आर स्टेट लेस पीपल बट दे आर नॉट नेशन लेस पीपल अभी भी उनके पास एक नेशन एग्जिस्ट करता है बट स्टेट उनके पास नहीं है तो इसी तरह से जैसे हम बोलेंगे तमिल लोग हैं श्रीलंका में तो तमिल लोग श्रीलंका में है तो उनको कोशिश की जा रही है उनको स्टेट का पार्ट बनाया जाए बट नेशन तो अभी भी है वो तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है तमिल को तमिल जो लोग हैं श्रीलंका में दे वो मतलब जो तमिल लोग हैं मतलब दे आर दे आर कंसिडर्ड एज सेकेंड क्लास सिटीजन्स जैसे अधिकार वहाँ के लोगों को मिलने चाहिए वहाँ के जो स्टेट के जो पर्मानेंट सिटीजन हैं उनको मिलने चाहिए वैसे वहाँ के तमिल लोगों को नहीं मिल रहा है तो रोहिंग्याज हो गया तो इस तरह से कि जब एक नेशन के लोग ये हिम्मत रखते हैं कि हम लोगों के पास अपने लोग हैं अपनी टेरिटरी है अपनी सरकार है और अपने हिसाब से ही चलेंगे अपने आप को गवर्न करेंगे तो वो बन जाएगा स्टेट तो हमेशा नेशन की एस्पिरेशन इस लेवल तक की कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है वो अपने आप को रूल कर सकते हैं तो वो क्या बन जाएगा स्टेट तो अब देखो ऐसे एग्जांपल बता रहे अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में पहले छोटे छोटे नेशन स्टेट बने यूरोप में बने छोटे छोटे नेशन स्टेट बाद में रोम बना ने बड़े बड़े नेशन बनने लग गए जिसने क्या कर दिया छोटे छोटे नेशन को इकट्ठा कर दिया और एक एक स्टेट बना दिया फिर बाद में वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आपका जो सिलेबस है हिस्ट्री का उस पर लिखा है कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये जो बड़े बड़े स्टेट थे ये दोबारा टूट गया किस में छोटे छोटे नेशन में अब जैसे मान लो ओटोमन एम्पायर था ओटोमन एम्पायर के अंदर बहुत बड़ी स्टेट थी बट ऑटोमन एम्पायर के अंदर जिसको आज हम टर्की बोलते हैं तो ऑटोमन एम्पायर के अंदर उस टाइम वो एक स्टेट हुआ करता था बट उस एक स्टेट के अंदर बहुत सारे नेशन थे और जब ऑटोमन एम्पायर टूटा तो उसमें से बहुत सारे स्टेट निकले आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो ये क्या हुआ नेशन से क्या बनना स्टेट की तरफ जाना और उसी तरह से इंडिया आज़ादी से पहले एक नेशन था हम स्टेट थे नहीं क्योंकि हमारे पास हम वी वर नॉट सॉवरन एट दैट टाइम कि हमें कौन रूल कर रहा था ब्रिटिशर्स तो उस टाइम हम स्टेट जैसे ही बनने वाले थे जैसे ब्रिटिशर यहाँ से बाहर निकले जैसे ब्रिटिशर यहाँ से बाहर निकलने वाले थे और उसी टाइम क्या हो गया यहाँ पे एक नहीं दो नेशन की बात हो गई नेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज तो अब जो लैंग्वेज ने रिलीजन हिंदू अपने आप को अपने आप आइडेंटिफाई करने लगे और मुस्लिम अपने को अलग एंगल से देखने लग गए तो इस तरह से क्या हो गया दो नेशन फिर यहाँ पे बने अब उन नेशन की अगली लड़ाई किसके लिए बनी स्टेट के लिए तो इसलिए नेशन कहीं भी हो सकता है और एक नेशन के लोग एक से ज़्यादा कंट्री में भी हो सकते हैं 
जैसे मान लो आजकल आप पढ़ोगे करंट अफेयर कुर्द कुर्द जो लोग हैं ना नेशन है वो कुर्द टर्की में भी रहते हैं सीरिया में भी सीरिया में भी रहते हैं और एक दो कंट्री और हैं वहाँ भी रहते हैं तो अब जो कुर्द लोग हैं दे आर सिंपली नेशन उनके अंदर एक नेशनलिज्म की भावना है बट दे आर डिमांडिंग ग्रेटर कुर्दिस्तान वो क्या बोलते हैं कि हमने क्या करना है अलग हो जाना है जो जो कुर्द कम्युनिटी के जो लोग हैं टर्की से बाहर निकले गए सीरिया से बाहर निकले गए यमन से जो भी एक दो कंट्री और वहाँ से बाहर निकले गए तो वहाँ से हमने एक अलग से देश बनाना है जिसको क्या बोले गो कुर्दिस्तान तो इसका मतलब हुआ एक नेशन के लोग बहुत सारी स्टेट के अंदर हो सकता है और कई बार ये होता है एक स्टेट के अंदर बहुत सारे नेशन हो सकते हैं एक के अंदर क्या हो सकता है बहुत सारे नेशन जैसे अगर आप देखोगे कि यूक्रेन यूक्रेन से पिछले साल क्या निकला है बाहर क्रीमिया अब जो क्रीमिया जो थे तो यूक्रेन तो एक स्टेट हुआ करती थी यूक्रेन एक सिंगल स्टेट थी बट उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि दो त, दो दो नेशन थे वहाँ पे एक यूक्रेन मेन लोग और दूसरे कौन क्रीमिया जो अपने आप को किसके साथ आइडेंटिफाई कर रहे थे रशिया के साथ और बाद में क्या हुआ यूक्रेन में से क्रीमिया नेशनलिटी के लोग बाहर निकले जो कि बाद में कहाँ मिले रशिया में तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि एक एक स्टेट के अंदर एक से ज़्यादा नेशन हो सकते हैं और वो डिमांड करते हैं आज़ादी की आज़ादी मतलब वो मांग रहा है स्टेटहुड और कई बार ये हो सकता है एक नेशन के लोग बहुत सारे स्टेट के अंदर हो सकते हैं जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कुर्द का तो इस तरह से ये अब देखो जो जे एंड के है अभी तो ये इट इज़ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया हमें उसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ही मानना पड़ेगा और हम मानते भी हैं और है भी है बट अगर इनमें भावना बहुत स्ट्रांग हो जाए आज़ादी की या किसी और चीज़ की तो बोल सकता है कि नेशन है नेशनलिज्म है तो हमारे लिए तो अलग चीज़ है बट जो वहाँ लड़ रहे हैं लोग वो हो सकता है नेशनल सर वी कैन से जम्मू कश्मीर स्टेट नेशन मीन पी ओ के जे हैव बिलोंगिंगनेस बट कंट्रोल बाय डिफरेंट कंट्री देखो बोल सकते हैं वहाँ की भावना कितनी स्ट्रांग है तो हिंदुस्तान के अंदर अगर ऐसे ऐसे नेशन अगर हम मानने लगे फिर तो नॉर्थ ईस्ट वाले बोले कोई और नेशन है और साउथ वाले बोले अब कुछ और है लैंग्वेज के आधार पर तो अब इसका मतलब ये भी है कि स्टेट को पावरफुल तो होना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को कंट्रोल भी करनी पड़ेगी तो कई बार क्या होता है जो नेशनलिज्म की भावना अननेसेसरी हर कहीं उठने लग जाए तो क्या होगा देश टूट जाएगा तो इसलिए स्टेट का स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है और ये बात पक्की है जो स्टेट स्ट्रांग नहीं होगा और जो स्टेट उन नेशन की एस्पिरेशन को पूरा नहीं करेगा तो वहाँ पे इस तरह के दंगे ज़रूरी हो गए अब देखो अगर आपने यही एन एन अगर सही से पढ़ी होगी इसी के अंदर आपका ये आंसर भी है समझना बात क्या बोल रहा हूँ आपको एक जगह कंपेरिजन किया है इसी बुक के अंदर नेशन वर्सेस डेमोक्रेसी ये इसी का पार्ट है नेशन एंड डेमोक्रेसी अब नेशन में क्या बताया मैंने एक तरह को अपने आप को समझने वाले लोग अब जैसे आपने बोल दिया कि कश्मीर में है मुस्लिम दे कंसिडर दम दम सेल्स सेपरेट फ्रॉम हिंदू ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन ठीक है जी और उसके बाद आप आ जाओ साउथ में वो बोलते हैं कि तमिल लोग बोलते हैं कि हमारी तो भाषा भी अलग है और ये सब कुछ हम क्यों माने हिंदी और तब चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट वाले बोलते हैं हमारा तो बिल्कुल रेस भी अलग है हम तो दिखते भी और तरह के हमारा रिलीजन भी डिफरेंट है तो अगर इस नेशन के दम पर चले गए तो इंडिया आ, किसी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो सकता है तो अब इस नेशनलिज्म की भावना की को तोड़ने के लिए छोटे छोटे नेशन ना बने हमारे स्टेट के लिए खतरा ना पैदा करे तो हमारा जो नेशन होगा उसकी एक आइडेंटिटी होगी कश्मीर से लेकर कश्य कन्याकुमारी तक ऑन द बेसिस ऑफ टेरेटरी तो हमें क्या बनाना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया है इंक्लूसिवनेस जहां पर हम क्या करेंगे सबको ही इंक्लूड करेंगे उनको बोलेंगे भाई तुम मुस्लिम धर्म के लोग हैं तुम आओ डेमोक्रेसी के अंदर तुम्हारे पास वोटिंग का राइट भी है इलेक्शन लड़ने का अधिकार भी है जॉब लेने का अधिकार भी है ठीक है जी और मुस्लिम के नाते हम आपके धर्म को नहीं सप्रेस करेंगे हम क्या दे रहे हैं आपको सेकुलरिज्म हमारे स्टेट कैसी है सेकुलर 
और 25 से लेकर 28 तक क्या दे दिया आपको रिलीजन के अधिकार दे दिए और उसके बाद उनतीस तेईस में आपको हमने माइनॉरिटी कैटेगरी दे दिया वहाँ पर और अधिकार दे दिए तो अब आप नहीं जाओगे इनको बोला तमिल वाला लोगों को भाई तुम भी मत जाओ तुम्हारे लिए हमने एथ शेड्यूल में हमने लैंग्वेज का प्रोविजन रखा हुआ है ट्वेंटी नाइन्थ एंड थर्टी में आपको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है है ना नॉर्थ ईस्ट वालों को ऐसे बोल दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इस चीज़ से बनना बचना है छोटे छोटे नेशन ना बने कि हम एक ग्रेट नेशन रहे तो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू मेक आर डेमोक्रेसी मोर मेच्योर इसके अंदर और ज़्यादा डालना पड़ेगा लोगों को ज़्यादा राइट ज़्यादा ज़्यादा स्पेस देना पड़ेगा तो अगर आपने ये एन सही से पढ़ी होगी आपका सीधा आंसर है नेशन वर्सेस डेमोक्रेसी तो कई बार क्या होता है तो हमारे लिए नेशनलिज्म का होना बड़ा ज़रूरी है और कई बार नैरो नेशनलिज्म भी आ जाता है समटाइम हम ये देखते हैं कि नैरो नेशनलिज्म जैसे हम बोलेंगे कि कश्मीर वाले बोलेंगे अपने आप को हम अलग है हिंदू बोलेंगे हम अलग है तो दैट इज़ नैरो नेशनलिज्म एक होता है नेशनलिज्म प्योर नेशनलिज्म कि भाई कश्मीर के हो आप यहाँ के हो डेमोक्रेसी में हो हम सबको आपको इंक्लूड करके लेके चले गए हम एक नेशन है एक होता है पैरा नेशनलिज्म जैसे मान लो यूरोपियन यूनियन उन वो इतने मेच्योर हो गए वो बोल रहे कि भाई हम फ्रेंच जर्मन कुछ नहीं है हम तो यूरोपियन यूनियन है हमने तो इकट्ठे ग्रो करना है तो वहाँ पर पैरा नेशनलिज्म भी आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ ऐसी दिक्कत आती है फॉर दैट फॉर दैट रीज़न वी नीड टू डेवलप आर डेमोक्रेसी ठीक है जी तो जम्मू कश्मीर हो सकता है तो इस तरह से बहुत हो सकता है तो इसलिए मेरे पास क्या होनी चाहिए डेमोक्रेसी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए लोगों को मैं इन्वॉल्व करके साथ चलना है तो ये तीनों कंसेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं तो अगर आप इसको सही से देखोगे इसी एन के माध्यम से तो आपको ये लगेगा कि एक तरफ है नेशनलिज्म और सबसे सुप्रीम हमारा क्या है देश स्टेट और इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस किसके द्वारा करेगा हम डेमोक्रेसी के द्वारा और जहाँ पे एक शब्द बहुत बढ़िया शब्द है दैट इज़ टॉलरेंस और जो टॉलरेंस जब धर्म के नाम पर भी हम टॉलरेंस हो गया तो टॉलरेंस का एक एक मॉडिफाइड और बढ़िया वर्जन क्या बन गया सेकुलरिज्म और ये बन गया क्या हमारा सेकुलरिज्म ठीक है जी तो इस स्टेट के रहते हुए फिर सब लोग क्या इंजॉय करेंगे लिबर्टी इक्वलिटी फंडामेंटल राइट्स अगर सभी लोगों को ऐसा लगेगा इस देश में रह के मैं इक्वल हूँ लिबर्टी है फंडामेंटल राइट्स है तो वो बड़ा खुश रहेगा तो ऐसी नेहरू नेशनलिज्म की भावना नहीं आएगी जो कि देश के लिए खतरा पैदा होगी और क्योंकि इंडिया इस चीज़ को पहले झेल चुका है जब इंडिया से क्या निकला था पाकिस्तान ठीक है ठीक है जी बात तो ये है Nigeria is example yes country is divided into two part divided to two part Palestine all, is also nation yes Palestine bhi nation hai Palestine ko even Jews bhi ek nation hai bada strong hai but kai bar hum fir dekhte hai aage citizenship ka concept aata hai ab kuch country agar aapne yahan pe yahi padha hoga to wahan pe likha hai ki jo citizenship ko dene ka jo tarika bhi hota hai na to wo bhi bada depend is pe karta hai ki kya ye banda is nation ko accept karne layak hoga तो इसलिए अगर जूस कभी किसी को नेशनलिटी वहाँ की सिटीजनशिप दे गए तो ज़रूर देखेंगे वहाँ का धर्म फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है और इंडिया भी कई बार ये ध्यान रखता है अगर आपने पढ़ा होगा इस बारी सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट था उस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला कि हमें वो वो नेशन के लोग हमने इसमें और ऐड करना है जो इस नेशन को रिस्पेक्ट कर सके बाद में भी उसके अंदर घुलने मिलने की क्षमता रखे तो ऑल नॉन मुस्लिम को क्या बोल दे कि आप आके ले सकते हो हाउस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज एन नॉन स्टेट एक्टर इन डेमोक्रेसी एंड प्रेजेंट टाइम आई वाज नॉट एबल टू रिलेट द क्वेश्चन वाइल आंसरिंग ओके जी देखो जी अगर आपने पढ़ा होगा आर्टिकल स्टेट अब स्टेट के अंदर क्या अगर आप देखोगे फंडामेंटल राइट बारह में स्टेट की डेफिनेशन दी होती है एक मिनट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन दिया हुआ था आपको शायद ये मैं देखता हूँ ठीक है जी हाँ तो बारह आर्टिकल में अगर आप पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स तो उसमें बारह आर्टिकल में डिफाइन किया हुआ है स्टेट का तो अब देखो स्टेट के अंदर क्या होता है कि 
जो हमारी जो स्टेट है जो भी सरकारी एक्सचेकर से जिसका काम धाम चलता है उसको हमने बोल दिया स्टेट अब देखो जैसे हम लोग हैं हम इस स्टेट के क्या है सिटीजन्स हैं पर ये जो स्टेट है अब ये रन कैसे करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जुडिशरी पुलिस तो ऐसे से करके ये स्टेट चलती है अब देखो इस स्टेट के साथ साथ एक चीज और चलती है और देखो जो तो हम लोग हैं हम तो क्या हो गए हैं सिटीजन हो गए अब जैसे मान लो एक चीज है यहां पे सिविल सोसाइटी सिविल सोसाइटी अब सिविल सोसाइटी लोगों ने किस 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 लिए बनाई है तो सिविल सोसाइटी को देखो ना अलग अलग पार्ट हो सकते हैं इसके जैसे मैंने बोल दिया एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी का अपना में बड़ी टर्म है कि लोग अपने आप को देखो सबसे पहले ही मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं एक फैमिली का आदमी हूं मेरा ये घर है मेरी ये फैमिली है मेरी फैमिली में दस लोग हैं तो मेरी डायरेक्ट एसोसिएशन किसके साथ हो गई मेरी फैमिली के साथ ठीक है जी उसके बाद जो मेरी बड़ी एसोसिएशन है वो है मेरी स्टेट के साथ कि जिसने मुझे राशन कार्ड मेरा नाम लिखा हुआ है वोटिंग कार्ड मेरा नाम लिखा हुआ है तो वो है स्टेट के साथ तो जो इन स्टेट और फैमिली के बीच जो पार्ट है ना वो है सिविल सोसाइटी अब मेरी बहुत सारी डिमांड है ऐसी मेरी बहुत सारी डिमांड ऐसी है जो कि सिविल सोसाइटी जो कि स्टेट के तक मैं पहुंच नहीं पाता या स्टेट मेरी वो पूरी नहीं कर पाती तो मैं क्या चाहूँगा कि मैं क्यों ना किसी किसी बीच वाले पार्ट का बीच वाले जो ग्रुप है उसका पार्ट बनूँ अब देखो स्टेट का मेंबर बनना मेरे लिए एसेंशियल है चाहे मैं चाहे भिखारी हूँ चाहे मैं जो मर्जी हूँ मैं यहाँ का प्रधानमंत्री बनूँ स्टिल आई एम मेंबर ऑफ स्टेट और फैमिली का मेंबर भी सोशल कॉज की वजह से बहुत हद तक मेरा मेरा आ, मेरे बस में नहीं है ये कि मैं फैमिली का मेंबर ना बनूँ एटलीस्ट सतारह अठारह साल तक तो मुझे बनना ही पड़ेगा ना तो अठारह साल अगर मैं पैदा हो रहा हूँ तो किसी न किसी घर में पैदा हो रहा हूँ तो इसका मतलब है इन दोनों एजेंसी का मेंबर मैं बनता ही बनता हूँ बाय बर्थ अच्छा बीच का पार्ट एक ऐसा बोलता है हमारे देश में कि फैमिली और स्टेट के बीच में एक चीज़ है और जो क्या है सिविल सोसाइटी अब इसकी आपकी मर्जी है आपके बनना है बनो नहीं बनना है नहीं बनो क्योंकि सिविल सोसाइटी का हेल्प करेगी आपको अब बहुत सारे जैसे मैं बोल दिया एन अब मुझे ये लगता है कि बींग एक फैमिली फैमिली का आदमी और इस देश का सिटीज़न तो मेरे को ये लगता है कि यार मैं कुछ गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ अब गरीब बच्चों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने एंड से तो मेरी फैमिली की वजह से भी मैं सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ और स्टेट तो मुझे डीसी बना नहीं रही है तो मैं काम करता हूँ कि मैं अपने लाइक माइंडेड पीपल जो मेरी तरह सोचते हैं मैं उनके ग्रुप इकट्ठा कर देता हूँ तो हम एक काम करते हैं अब गरीब बच्चों के लिए हम काम करते हैं तो ये बन गया एन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कि जो चीज़ मैं स्टेट के साथ ना कर सकता मिलके अपने फैमिली के साथ नहीं कर सकता मैंने लाइक माइंडेड पे लोग इकट्ठे कर दिए तो मैंने बना दिया एक एन फिर मुझे लगता है कि नहीं मुझे तो धर्म के लिए भी कुछ करना है तो मैंने बना दिया एक एन ऐसा कि हिंदू धर्म के नाम से बना दिया बना सकता हूँ मैं फ्री हूँ बनाने के लिए क्योंकि सेकुलर कंट्री है तो अच्छा एक बात लगता है मुझे कि भाई मेरे को जो सरकार है ना मुझे रोज़गार नहीं दे पा रही है और ना ही मेरी 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 फैमिली दे पा रही है तो क्यों ना हम लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठे हो जाए और गांव में जाके छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दे और उनको बोले कि मैं मिनिमम पैसा दे दो बस छोटा थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो तो हमने बना दिया क्या सेल्फ हेल्फ ग्रुप मान लो कोई औरतें हैं गाँव में उनको लगता है कि भाई हमारी ठीक है हमारे पास बहुत सारा काम भी नहीं है नौकरी में तो लगे हुए हैं नहीं है सरकार तो नौकरी दे नहीं रही है उधर से हमारा फैमिली का काम तो पाँच महीने में ख़त्म होता है छः महीने में बेले रहता है तो छः महीने में हम एक काम करता है आ, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम बेच पाए तो उन औरतों ने मिलकर क्या बना दिया सेल्फ हेल्फ ग्रुप तो यहाँ पे इनका मेन मोटिव क्या है अपने लिए बिजनेस का बनाना पैसा कमाना अपनी फैमिली को और सपोर्ट करना और उसके अंदर और लोग जोड़ना अच्छा उसके बाद एक ग्रुप और आता है अब वो बोलता है कि ठीक है 
मुझे ये लगता है कि जो ये स्टेट है ना सही से काम नहीं कर रही है इस स्टेट को तो पुश करना चाहिए कि करो 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 तो वो क्या बन गया प्रेशर ग्रुप अब जैसे मान लो स्टूडेंट प्रेशर ग्रुप है एस एफ आई ये वो वो कहीं भी कभी सरकार के आगे खड़े हो जाते हैं ठीक है जी और उसी तरह से बड़े सारे और प्रेशर ग्रुप आते हैं जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश एप्पल ग्रोअर एसोसिएशन है वो बोलते हैं कि भाई हमारे सेब सही से बिकते नहीं हैं और हम तो सरकार को बताएंगे कि हमारे सेब बढ़िया बिकाओ बेचो तो इस तरह से ये एक ऐसा चीज़ आ गई बीच में जो हमारी एक तरफ फैमिली है और एक तरफ हमारा स्टेट है तो उसके बीच के जो चीज़ है दोनों के बीच में दैट इट सिविल सोसाइटी तो सिविल सोसाइटी को हमने क्या बोल दिया नॉन नॉन स्टेट एक्टर अच्छा कई बार ये जो नॉन स्टेट एक्टर होने बड़े दबंग हो जाते हैं जैसे मैंने बोल दिया कि एक सोसाइटी ऐसी खतरनाक बन गई रिलीजन के नाम पर बनाई थी चलो जी ठीक है और अपने लोगों के लिए काम भी कर रही थी पैदा कर रही थी और प्रेशर भी डाल रही सरकार के ऊपर पता चले वो बन गए टेररिस्ट तो कुछ क्या होता है एंटी सोशल भी हो जाता है है तो नॉन स्टेट है बट एंटी सोशल है तो उनको तो मैं रोकना पड़ता है तो सरकार कई बार जो तो सरकार के लिए फ़ायदा मंद हो उनको सरकार प्रमोट करती है हमेशा ही एन के लिए सरकार कितने स्कीमें ले आती है सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने स्कीमें लाती है प्रेशर ग्रुप कुछ अच्छे प्रेशर ग्रुप होते हैं उनको बढ़िया सपोर्ट करती है बट अगर कोई वायलेंट हो जाए तो सरकार उसको क्या करती है रोक देती है उसकी फंडिंग रोक देती है उसका पैसा रोक देती है उसको बैन भी कर देती है अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक एक्ट है यू अगर आपने सुना होगा तो यू बोलता है कि हम तो ऐसी संस्था को अलाउ नहीं करेंगे जो पंगा करेगा हमारे लिए तो उनको तो हम क्या करेंगे रोक देंगे है ना दूसरी तरफ से कोई स्कीम है शहरी विकास योजना है उसमें बोलता है कि सरकार जितने बढ़िया बढ़िया एन है सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनको फंड करेंगे पैसे देंगे तो इस तरह से फैमिली और स्टेट और बीच में एक ग्रो और ग्रुप होता है सिविल सोसाइटी इसीलिए क्या होता है अब फिर से समझना बात तो ये भी ऐसा ट्राइंगल बनता है अगर आप देखोगे सही से तो इस ट्राइंगल का ये बन गया बात एक तरफ हम क्या है फैमिली है एक तरफ क्या है हमारे पास स्टेट है एक तरफ से क्या आ गया हमारे पास सिविल सोसाइटी और अब आप बताओ मेरे को यस और नो में क्या सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी में फ्लरिश होती है या डेमोक्रेसी में ही फ्लरिश होती है मतलब आई मीन टू से डेमोक्रेसी इज द एसेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्निंग सिस्टम जो कि सिविल सोसाइटी को uh, रास्ता दिखाता है तो या सर नो क्या डेमोक्रेसी में ही हो सकती है क्या डिक्टेटरशिप में सिविल सोसाइटी का कोई स्कोप होता है इन डेमोक्रेसी एसेंशियल फॉर सिविल सोसाइटी यस तो सिविल सोसाइटी को ग्रो होने के लिए डेमोक्रेसी जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए सिविल सोसाइटी जरूरी है तभी हम क्या बोलेंगे अपने आपको फ्री सोसाइटी तो जो फ्रीडम लिबर्टी इक्वलिटी वो इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होती वो हमेशा किस पे होती है ग्रुप लेवल पर भी होती है तो जिस देश के अंदर सिविल सोसाइटी बहुत बढ़िया से काम करने की आज़ादी है ना उनके पास तो उसका मतलब वो फ्री है डेमोक्रेसी है वहाँ पर सरकार लिमिटेड है वहाँ पर राइट लोग ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और कई बार ये भी होता है कि जो काम सरकार नहीं करती ना वो सिविल सोसाइटी करती है आपने सुना होगा मलिंडा बिल बिल गेट्स एंड मलिंडा फाउंडेशन है यहाँ पे जो हेल्थ के लिए काम करती है अब सरकार शायद उन स्लम में पहुँच नहीं पाए बहुत मुश्किल से पहुँचती होगी और जो बिल गेट्स है उन उन गलियों में जा जा के क्या करता है लोगों को हेल्प करता है है ना तो इसलिए क्या है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सिविल सोसाइटी होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है है ना तो आज कल भी देते हैं ये बना बना के क्लियर है जी तो सिविल सोसाइटी बिन बोथ एक्टर इन एंड वहीकल इन डेमोक्रेसी गुड राइट बिल्कुल सही बात और आप देखोगा आप सिलेबस में सिलेबस में आपके सिविल सोसाइटी करके एक टॉपिक है जिसमें आपने सारी चीज़ें पढ़नी होगी मेन्स के लिए तो अब देखो ना कितना कनेक्शन है आपस में और ये जो जो आपके क्वेश्चन है आई थिंक मैं आंसर भी इसी में से कर रहा हूँ मैं कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ इसी में से बता रहा हूँ आपको ठीक है जी और कोई सवाल ना आपका देखो आर्टिकल को रिम्बर करने के लिए कोई ट्रिक तो नहीं होती है देखो मैं तो हमेशा ये बताऊँगा कि आप चीज़ों को समझो अगर आप सही से पढ़ोगे ना जितने आर्टिकल आपको याद करने के ज़रूरी है उतने आपको याद हो जाएंगे तो लॉन्ग रन के लिए मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे कोई ट्रिक्स वगैरह लगाओगे आर्टिकल प्रोडक्ट ट्रे में आर्टिकल को समझो जैसे मैं भी आपको एग्जांपल देता हूं मैं आपको अब जैसे मैंने बताया अगर आपको थोड़ी बहुत अपने पॉलिटी पढ़ी होगी एक आर्टिकल में लिख लिया आर्टिकल फिफ्टी बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद प्रेजिडेंट किसके पास है प्रेजिडेंट के पास 
बट प्रेजिडेंट खुद काम नहीं करेगा 74 आर्टिकल क्या बोलता है देयर शैल बी शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज किसको प्रेजिडेंट 74 बोलता है ये वाली बात अब 70 अब सारी पावर है प्रेजिडेंट के पास उसको एडवाइज करने के लिए कौन है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बट ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहां से निकली तो 75 क्या बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को कहा क्या करना पड़ेगा लोकसभा में मेजोरिटी दिखानी पड़ेगी तो 75 क्या बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा तो तीन आर्टिकल है तीन आर्टिकल आप वैसे याद कर लो समझ के कि आर्टिकल फिफ्टी में प्रेजिडेंट की बात अच्छा प्रेजिडेंट के पास प्रेसिडेंट के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर है बट खुद तो नहीं यूज करता तो कौन बनाया हुआ है 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री उसको एड एंड एडवाइज करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ठीक है बट ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री निकली कहाँ से उसको कहाँ पे मेजोरिटी शो करनी पड़ेगी आर्टिकल 75 फाइव कहाँ बोलता है आ, उसको लो, लोकसभा में करना पड़ेगा तो आर्टिकल तीन आपको याद हो गया अब उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है अगर सारी पावर प्रेजिडेंट के पास है उसके उस किसके कहने पर सारी बातें करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो उसके मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सारी बातें प्रेसिडेंट को बतानी पड़ेगी पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं जो भी बैठ जो उनकी मीटिंग्स हो रही है उसमें से कुछ उनके डिसीजन निकल रहे हैं तो आर्टिकल 78 में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इन्फॉर्म किस करेगी प्रेजिडेंट को कर लेगी है ना तो इस तरह से जब आप चीज़ों को रिलेट करोगे ना समझोगे तो आपको मुझे नहीं लगता कि अब एक तरीका ये है कि अगर मैं बोलूँ आपको ऐसे रट्टे आने की कोशिश करो आर्टिकल 52 में क्या है 53 में क्या है 54 में क्या है 55 फाइव में तो आप नहीं समझ पाओगे तो यहाँ से आप कैसे सोच रहे हो कि यस आर्टिकल की फॉर्म में कि हाँ प्रेसिडेंट के पास पावर है बट प्रेजिडेंट इज़ नॉमिनल हेड तो फिफ्टी में ठीक है उसको बना दिया सेवेंटी में बोलते नहीं नहीं भैया ऐसा तो नहीं चलेगा काम तेरे को तो तेरे 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 तो किसी की बात माननी पड़ेगी किसको किसकी माननी पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की अच्छा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की पूरी सुप्रीम हो गई महान हो गई काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में क्या बोला कि कहाँ से आओगे आप आपको तो लोकसभा में मेजॉरिटी पूरी करनी पड़ेगी 74 लग गया है इसमें अगर लोकसभा में मेजॉरिटी चाहिए तो हमारे देश में क्या चल पड़ी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वही क्या डेमोक्रेसी है ठीक है ना तो इस तरह से आप तो ट्रिक्स मेरे हिसाब से मैं तो नहीं रिकमेंड करता वैसे ट्रिक्स वगैरह क्योंकि छोटे एग्जाम के लिए आप कर सकते हो उसको अप्लाई कि अगर आपको सच में फाइट करना है एच लेवल यू लेवल के लिए तो देन आपको कंसेप्ट ही समझने पड़ेगा बिटवीन इंडियन सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म ठीक है जी अब देखो वेस्ट में क्या है एक तरफ है स्टेट स्टेट का मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं है सरकार स्टेट सब कुछ और दूसरी तरफ है चर्च अब एक एक समय ऐसा था कि राजा और चर्च बोलते हम दोनों ही देश चलाए गए तो जितना पावरफुल राजा है उतना पावरफुल चर्च है अब राजा बोलता है कि भाई हमें इनोवेशन करनी है डिस्कवरी करनी है चर्च बोलता है नहीं जी अब मान लो यूरोप के अंदर कोई राजा हुआ होगा वो बोलता है कि भाई कब तक हम उधर से जाते रहेंगे रूट से लैंड रूट से बड़ा लंबा पड़ता है हमें जाना चाहिए सी रूट से चर्च बोलते नहीं जी सी रूट से नहीं जा सकते आप क्योंकि फ्लैट है धरती आगे जाओगे तो गिर जाओगे तो अब राजा बोले यार हमारे पास साइंटिस्ट भी है बुद्धिजीवी लोग हैं हम तो किसकी बात सुन रहे हैं हम सिर्फ चर्च की तो इस तरह से अब जो वहाँ का राजा था वो राजा बड़ा एस्पायर्ड हुआ होगा भी कि भाई इधर तो रास्ता तो बंद कर दिया हमारा मुस्लिम लोगों ने क्या कर दिया जो सी से जो जो लैंड से जो जोड़ता था एरिया टर्की वाली साइड से एशिया को और यूरोप को वो तो मुस्लिम ने पकड़ लिया अब अब अगर ये राजा सोचता कि अगर हम चर्च की बात मानेंगे हम तो हम तो अब तो कभी जा ही नहीं पाएंगे इंडिया क्या बोलते हैं चाइना ताकि हम ट्रेड कर पाए उन्होंने बोला कि छोड़ो अब ना अब नहीं माननी हमने चर्च की बात हमें सी से सी रूट ढूंढना है तो इसलिए आया रेनेसा रेनेसा मतलब कि चर्च की बात आप अंधेपन से ना मान लो रैशनलिटी के आधार पर देखो प्रूफ के आधार पर देखो अगर एक बार तुम ट्राई करके देखो सी रूट से क्या सच में क्या गिर जाओगे आप नीचे फिर पता चला कि साइंटिस्ट तो बोलते थे कि नहीं अर्थ गोल है तो रेनेसा ने चैलेंज स्टार्ट किया किसको चर्च को और फिर वो उधर से निकलने लग गए कहाँ से सी रूट से सी रूट से जब निकले तो बड़ा कुछ हुआ फिर और उससे इससे वर्ल्ड ट्रेड स्टार्ट हो गया और इवन ट्रेड तो बड़ी सारी चीज़ों को गया गुड्स का हो गया इवन 
अफ्रीका से स्लेव लाया ला जाने लग गया है और बाद में इंडस्ट्राइजेशन आया कलोनियलिज्म आया सो ये सारा किसका नतीजा था उसी तरह से अगर वो ट्रेड अगर मानते चर्च की बात तो आगे कभी बढ़ते ही नहीं तो फिर जाके ये बात समझो कि ये बोल गया कि भाई दोनों अलग अलग है स्टेट अपना काम करे और स्टेट अब राज अब कभी भी जो रिलीजन है उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए स्टेट को कर देना चाहिए काम तो इसको क्या बोलते हैं टोटल सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड चर्च अब अगली बात क्या है कि अब जो जो स्टेट अब देखो इतने इतने अलग अलग हो गए ये इतने इतने अलग अलग हो गए अब जो चर्च है ना चर्च चर्च के किसी भी मामले में स्टेट इंटरफेयर करेगा ही नहीं अब मान लो जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ इसी में ही मान लो रिलीजन बोलता है मेल जो मेंबर हो गए वही पूजा करेंगे फीमेल नहीं करेंगे तो स्टेट इसमें कुछ नहीं बोलेगा स्टेट बोलेगा ठीक है जी आपका आपका मसला है आपने जो मर्जी करा करो क्योंकि आपका धार्मिक मामला है हम इस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे अब चाहे वहाँ की वुमेन चीख चीख के बोलेंगे नहीं जी हमने पूजा करनी नहीं जी क्योंकि दिस इज अ बेटर ऑफ चर्च तो वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म है ये करता है बात कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड चर्च अच्छा जी अब आओ इंडिया में इंडिया क्या बोलता है इंडिया दो चीज़ों की मनाही करता है एक है इंटर डोमिनेंस ऑफ रिलीजन इंटर डोमिनेंस ऑफ रिलीजन कि अगर हमारे देश में चार रिलीजन है चार में से एक रिलीजन का ही डोमिनेंस ना हो तो वो बोलता है कि ठीक है जी हम इंटर डोमिनेंस की बात करते हैं कोई एक तरफ एक रिलीजन महान नहीं होगा हम सबको ही बराबरी का मौका देंगे ग्रो करने का एक बात करता है इंटरा डोमिनेंस की इंटरा डोमिनेंस अब हो सकता है कि हम सारे हिंदू लोग हैं अब हिंदू लोग के अंदर जिस दिन हिंदू धर्म के अंदर कोई मान लो सती प्रथा को, 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 कोई प्रैक्टिस करेगा कि ये बोलेगा कि नहीं जी ये हिंदू धर्म बताता है कि सती प्रथा होनी चाहिए तो यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर करेगी स्टेट विल स्टार्ट इंटरफेयरिंग वेस्टर्न में तो इंटरफेयर नहीं करेगी इंडिया में स्टेट इंटरफेयर करेगी नहीं ये धर्म खराब है तो हमारा जो धर्म है कि जहाँ पे इंट्रा एक धर्म के अंदर एक ग्रुप को या एक एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का या एक जेंडर का डोमिनेंस दिख रहा है तो उसको ठीक करने का काम कौन करेगी स्टेट बाय मेकिंग ए लॉ अब जैसे इस्लाम धर्म है अगर ये वेस्टर्न होता तो शायद कुछ और होता तो इस इस्लाम धर्म में क्या है कि यूनिवर्सल सिविल कोड की बात नहीं होती ट्रिपल तलाक तलाक से वहाँ पर तलाक हो जाता है तो ये क्या हो गया इंट्रा डोमिनेंस मेल का डोमिनेंस फीमेल के ऊपर तो हिंदू का सेकुलरिज्म बोलता है कि नहीं जी स्टेट इंटरफेयर करेगी कहाँ पे जाके वहाँ पे एक ऐसा कानून लेके आएगी जहाँ पे सब बराबर हो जाएगा तो हमारा जो सेकुलरिज्म है ये स्टेट की कंप्लीट सेपरेशन की बात नहीं करेगा बल्कि स्टेट को बोलता है कि आप खड़े रहो मैं शहीद हाँ बस आप ऐसा काम कुछ नहीं करोगे जिससे एक धर्म को फ़ायदा पहुँचे सभी धर्मों को फ़ायदा पहुँचे तो इसलिए हमारा जो स्टेट है वो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म में विश्वास करता है तो बहुत सारे धर्मों के अंदर कुछ कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को दूर करने का काम कौन करेगा रिलीजन स्टेट अच्छा दूसरी बात यह है कि अब स्टेट के अंदर रहते रहते हमने क्या बोल दिया फंडामेंटल राइट्स दे दिए एक तरह फंडामेंटल राइट्स पच्चीस से लेकर अट्ठाईस आर्टिकल तक और साथ में अगर कोई हमें लगा माइनॉरिटी है धर्म के नाम पर उनको उनतीस तीस माइनॉरिटी के अधिकार दे दिए तो इससे ऐसा नहीं है कि हमारा जो सेकुलरिज़्म है स्टेट अपने आप को बड़ा दूर खड़ा कर रही है कि जो धर्म का मामला है तुम खुद निपटो अब धर्म के नाम पर चाहे तो आपने आदमी की बलि देनी है तो स्टेट बोलता नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे लगेगी चाहे कोई धर्म का मामला हो चाहे जो मर्जी मामला हो तो इस तरह से ये दोनों अलग अलग है पर वेस्टर्न सेकुलरिज़म काफ़ी तक क्या है बिल्कुल अलग अलग है डिफरेंट है और इंडिया में स्टेट की इन्वॉलमेंट रहती है इन इंडिया सेकुलरिज्म रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन इज ओवरलैपिंग यस एंड वेस्टर्न स्टेट एंड रिलीजन इज कम्प्लीटली फ्री फ्राम ईच अदर राइट यही बात है तो इस तरह से एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिस्टेंस इन कंटेक्स विस् दी यही है डिस्टेंस तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि जो जो सरकार है वो धर्म के मामले में इंटरफेयर करती नहीं है बोलती भाई ठीक है हम जितना दूर रहेंगे इससे उतना ही सही रहेगा ठीक है ना इंडिया में देख लो आप इंडिया में कितना डिस्टेंस है बहुत कम डिस्टेंस है हमारे देश में तो चाहे राजनीति है चाहे हमारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हर चीज़ में किसकी बात होती रहती है रिलीजन की है ना इवन जुडिशल इन्वॉल्व हो जाती है अयोध्या वाला केस देख लो अब कितने टाइम से लटका पड़ा हुआ है उसके ऊपर बातचीत चल रही है है ना बहुत सारी चीज़ें किसके बेस पर होती है रिलीजन तो इसलिए रिलीजन स्टेट यहाँ पर डिस्टेंस नहीं मेनटेन करता बल्कि उसमें इन्वॉल्व रहता है है ना 
तो और जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी भी एक बात बड़ी पक्की है कि हर चीज़ को हम फॉर ग्रांटेड नहीं लेते कि ऐसा तो ऐसा ही है तो भले उसकी जो फेस होगा उस कंसेप्ट का वो कुछ और होगा पर जब आप उसके पीछे पढ़ोगे तो डिफरेंट हो जाता है जैसे मैंने अभी बताया आर्टिकल फिफ्टी में क्या बोल दिया जितनी भी पावर है ऑल पावर रेस्ट विद एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद प्रेजिडेंट बट ये तो नहीं सचाई है जब हम सेवेंटी फोर पढ़ेगा तो कुछ और निकलेगा सेवेंटी फाइव पढ़ेगा तो कुछ और निकलेगा फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट पढ़ेगा तो कुछ और ही निकलेगा तो इस तरह से क्या है कि पॉलिटिक की ब्यूटी भी इसी बात पे है जो है सामने उसके पीछे कुछ और चीज़ होती है जो हमें समझ नहीं होती है और इसीलिए क्या बोलते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये जो संविधान है इसको क्या बोलते हैं ब्रीदिंग है ग्रोइंग है ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है ब्रीदिंग ग्रोइंग एंड ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट क्योंकि समय के साथ चीज़ें चेंज होती रहती है अब जो चीज़ आज हमारे लिए जो चीज़ आज से पाँच साल पहले उसकी कुछ और अहमियत थी आज उसकी वो चीज़ अहमियत शायद ना हो तो इसलिए क्या होता है कि जब भी हम ऐसे कंसेप्ट पढ़ते हैं जो साइंस नहीं है जो कि साइंस के बाहर है जिनमें सब सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है तो उनमें क्या होता है समय समय के साथ चीज़ें चेंज होती रहती है अब सुप्रीम कोर्ट देखना आपने एक ही बात के ऊपर तीन तरह के जजमेंट देता है गोलकनाथ केस में कुछ और बोला और बेरूबारी केस में कुछ और बोला केशवनंद भारती केस में कुछ और बोला तो इसका मतलब है कि समय 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 के साथ क्या होता है चीज़ें चेंज होती है जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ है राइट टू राइट टू लाइफ वाला पार्ट है ठीक है जी आर्टिकल इक्कीस में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल इक्कीस में बोला हुआ है अब फिर पता चला कि नहीं जी राइट टू लाइफ तो बहुत बड़ी चीज़ है पर्सनल लिबर्टी तो बहुत बड़ी चीज़ है इसमें तो इंसान के पास डिग्निटी भी होनी चाहिए तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब सांस चलना नहीं है इंसान की सांस चले तो मैं जी रहा हूँ तो आई मस्ट हैव डिग्निफाइड लाइफ अब क्या बोल दिया डिग्निफाइड लाइफ अब यहाँ पर आता है मेनका गांधी केस मेनका गांधी केस नाइनटीन उसने बोला कि नहीं जी राइट टू लाइफ को थोड़ा और इलाबोरेट करो ये जिंदगी क्या है हमारे पास डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए अब इस डिग्निफाइड लाइफ को और डिग्निफाइड करने के लिए दिन दिन की नई नई चीज़ें आती रहेगी आज लगता है मुझे कि मेरी लाइफ तब डिग्निफाइड है जब मेरे पास इंटरनेट होगा कल लगता है मुझे कुछ और चीज़ है तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केस हो रहा है पुट्टा स्वामी केस आया उसने बोला कि डिग्निफाइड लाइफ तो तब होगी जब इंसान के पास राइट टू प्राइवेसी होगा राइट टू प्राइवेसी होगा अब राइट टू प्राइवेसी भी क्या बन गया पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 अब हो सकता है कि अगले अगले टाइम में कुछ और 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 निकल कर आ जाए तो अब देखो जो राइट टू प्राइवेसी है अब हो सकता है इसकी ये एग्जिस्ट तो करता है प्राइवेसी अब आज से 20 साल पहले 50 साल पहले शायद हमने इसको इतना इम्पोर्टेंट समझा ही नहीं क्योंकि देश को तब कुछ और ज़रूरत थी है ना तो वैसे मेरी सोसाइटी है अब सोसाइटी के अंदर कई तरह के लोग रहते हैं सोसाइटी के अंदर बहुत तरह के लोग रहते हैं एक आदमी रहता है एक आदमी है जो सिर्फ लेबर है लेबर का काम करता है सुबह से लेकर शाम तक ठीक है जी और एक आदमी है जो लगा हुआ है टीचर एक आदमी है जो लगा हुआ है डॉक्टर एक आदमी है मिनिस्टर और एक आदमी है आई एस बताओ जी अब इनकी सबकी जिंदगी में कुछ कुछ ना कुछ है अब देखो अब लेबर वाला आदमी है उसके लिए इक्वलिटी क्या है उसके लिए इक्वलिटी है फूड भाई मेरे को जैसे मेरे पड़ोसी खाना खा रहा है मैं वैसे खा लूं और उसके लिए फ्रीडम क्या है आजादी किससे चाहिए उसको आजादी फ्रॉम हंगर ठीक है जी और डिग्निफाइड लाइफ के लिए क्या चाहिए इसको इसका पूरा परिवार पेड़ के नीचे ना सो जाए अंदर घर के अंदर सो जाए बीवी बच्चे सब अंदर सो जाए और उसको उसको खुले में शौच ना करना पड़े दैट इज डिग्निटी ऊपर में ना जाना पड़े इसकी अलग चीज होगी जी ठीक है जी बात अब उसके बाद टीचर आया टीचर के लिए क्या है इक्वलिटी वो बोलता है कि एक, एक आदमी जो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है उसका बेटा पढ़ता है प्राइवेट स्कूल में मेरा बेटा तो नहीं पढ़ता प्राइवेट स्कूल में मैं तो गांव में पढ़ाता हूँ अब उसके लिए टीचर के लिए 
अब मान लो फूड तो ठीक है उसके लिए अब फूड से वो क्या चाहता है वो चाहता है नहीं जी मुझे तो अपने बच्चों को बहुत सारे न्यूट्रिशन भी देना है थोड़ी सी फ्रीडम फ्रॉम किससे अनएम्प्लॉयमेंट वो बोलता है कि मेरा बेटा पढ़ तो लिया बट उसके पास एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं है ठीक है जी और उसके बाद और डिग्निटी क्या डिग्निटी डिग्निटी के सेंस में क्या चाहिए उसको इसके कुछ और 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 तरीका होगा उसको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए कि चलो जी ठीक है उसका उसको कोई उसको कोई ऐसा ना बोले कि आप एक सोसाइटी में उसकी एक रिस्पेक्ट सी हो चलो ठीक है वो उस तरह की डिग्निफाइड लाइफ चाहता है उसके बाद अगर आप डॉक्टर को जाओगे तो उसकी उसे कुछ और है उसे कुछ और है उसे कुछ और है है ना अब हो सकता है कि अब एक डॉक्टर है उसकी डिग्निफाइड लाइफ के लिए ज़रूरी क्या है कि उसको प्राइवेसी चाहिए वो बोलता है जी मैं इतने घंटे काम करता हूँ बट जब मैं घर में आके सो सोता हूँ भले उसके पास बहुत बड़ा घर है अपने घर के अंदर उसके वॉशरूम में फिर भी बोलता है नहीं जी मुझे तो पर्सनल चाहिए क्योंकि मेरे लिए क्या है प्राइवेसी ज़रूरी है तो इस डॉक्टर की ज़िंदगी प्राइवेसी की डेफिनेशन कुछ और है और जो बेचारा लेबर आदमी है उसकी प्राइवेसी कुछ और है तो इसलिए क्या है कि समय समय के साथ चीज़ें चेंज होती है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक जगह ही स्टक नहीं रहता तो वो क्या करेगा आगे 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 बढ़ता रहता है तो उसी हिसाब से जो भी हमने लिखा होता है संविधान में उसको फिर आगे इंटरप्रेट करके या अमेंडमेंट करके आगे के लिए जाने की बात करता है ठीक है जी तो ये है इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको हमारा जो संविधान है वो ग्रोइंग लिविंग ऑर्गेनिक इवन ब्रीदिंग सांस भी लेना चाहता है ठीक है जी है ना तो जो अगली एन का जो मैं आपको दे रहा हूँ काम वो भी प्लस वन की है आ, उसका नाम है शायद आर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क तो थोड़ा पहले सुन लो साथ में आप क्वेश्चन पूछना तो अगला जो काम होगा आपके लिए और देखो जितना सीरियसली करोगे तो ही तो ही हम आपको और सही से बता पाएंगे टेस्ट ऑफलाइन ऑफलाइन कैसे दोगे आप ऑफलाइन आप आप आओगे तो दे दे दोगे ना ऑफलाइन भी दे सकते हैं तो अगला देखो जी आपको एक तो आपने पढ़नी है एट्थ और नाइन्थ की एन सी आर टी जोग्राफी एन ज्योग्राफी की और जो दूसरी जो किताब है प्लस वन की ही एलेवेंथ की ही है पॉलिटी वाली किताब कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क तो ये किताब है आपने देखो इस वरी जैसे आपने मेहनत की होगी मैं तो कहता हूँ इससे बढ़िया करो और अच्छी तरह से करो और खासकर ज्योग्राफी से आपको एन से ही सारा कुछ हो जाता है अगर आपने इस बारी पढ़ी होगी अगर सही से पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपने देखो ना कितना मटेरियल है इसके अंदर तो एन को इतने तरीके से पढ़ो कि आपका बहुत बड़ा सिलेबस कवर कर देगी है अब देखो जैसे अगर आप अगर जो आपको मैंने ये पॉलिटी की दी थी आज पढ़ने के लिए तो उस इसमें से ना बड़ा अच्छे समझाया है जो मैंने आपको बातें बोली ना भी है नेशनलिज्म डिस्टेंस वाला वेस्टर्न सेकुलरिज्म ये सेकुलरिज्म ना तो ये सारी इसी के अंदर है और ये बताऊँ मैं आपको चाहे जितने मर्जी बड़े टीचर से पढ़ लो आप इतना बेसिक कोई नहीं बताएगा आपको जितनी एन सी बताती है और ये हर जगह आपको हेल्प करेगी हर जगह है ना तो इसलिए क्यों मैं आपको इतना पुश करूँ आप इनको पढ़ो और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है पढ़ने की अगर आपके अंदर थोड़ी सी है शक्ति पढ़ने की तो आप इनको जल्दी जल्दी कर सकते हो सर सिटीजनशिप एज ए फुल एंड इक्वल मेम्बरशिप ऑफ द पोलिटिकल कम्यूनिटी इन इन्वॉल्व बॉथ राइट एंड ऑब्लिगेशन विच राइट गुड सिटीजन एक्सपेक्ट to enjoy in most democratic state today what kind of obligation will they have to their state and fellow citizens dekho ji ab jo fundamental right hai na ab agar aapne sncrt mein padha hoga do tarah ke adhikar hai do tarah ke adhikar hai question ye hai ki zyada log kya enjoy karna chahte hain ए को बोल दिया है नेचुरल लॉ से निकले हुए नेचुरल राइट्स फिर से मैं बता रहा हूं मैं बिल्कुल बाहर नहीं जा रहा हूं एनसीआरटी के अंदर ही रह रहा हूं उसी में से आपके आंसर करने की कोशिश कर रहा हूं नेचुरल राइट्स ए कौन सा हो गया है लीगल राइट्स अब नेचुरल राइट्स कौन से है अब देखो जो नेचुरल राइट है ना नेचुरल इंसान जिस दिन आदमी पैदा हो गया आदमी के रूप में पैदा हो गया तो उसके पास वो अधिकार नेचुरली है 
जिसको इवेनो ने अपने ह्यूमन राइट चार्टर में क्या नाम दिया उसको ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स तो नेचुरल राइट्स एंड ह्यूमन राइट एक ही चीज यहां से देखा जाएगा अब इनको क्यों बोला हमने नेचुरल क्योंकि इंसान इनके साथ ही पैदा हुआ है अब ये तीन अधिकार है लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी अब देखो ना एक बात समझो आप जब इंसान जंगलों में रहता था पहले प्रिमेटिव सोसाइटी में गुफाओं में रहता था इसमें रहता था तो उस आदमी को सबसे ज्यादा चिंता किसकी थी उसको लगता था कि भाई मैंने मेरी जिंदगी पर कोई अटैक ना कर दे मेरी लिबर्टी को कोई छीन ना ले मैं सो रहा हूँ और मुझे कोई धक्का मार दे और मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको कोई ना कोई ना ले जाए तो इसलिए उसके दिमाग की 99% जो जाती थी एनर्जी वो सिर्फ इन तीन को लेकर जाती थी उसको अपनी सुरक्षा अपने परिवार की सुरक्षा अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा और अपनी लाइफ की सुरक्षा तो इसलिए वो कुछ भी ग्रो नहीं करता था जिंदगी में वो फिर उसी में लगा रहता था उसी में लगा रहता था तो अब एक दिन ऐसा ख्याल आया उनको इंसानों को कि भाई हम तो सब एक दूसरे को मार रहे एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं क्यों ना हमें एक काम करें स्टेट बनाया जाए पॉलिटिकल से इसमें है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट तो वो बोलते कि ये जो लोग नेचुरल वर्ल्ड में रहते थे जंगलों में रहते थे इनको हमेशा अपने डर लगा रहता था तो इनकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं हो रहा था क्योंकि वो पूरी शक्ति अपने इसमें लगा रहे थे लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को बचाने में तो इसलिए इन्होंने क्या बना दिया स्टेट बना दी स्टेट अब उस स्टेट को ये बोल दिया कि भाई जैसे अगर आपको याद हो जैसे हम बचपन में अगर हम मान लो क्रिकेट खेलते थे गलियों में तो अब हम क्या करते क्रिकेट खेलते थे दस लोग खेल रहे हैं तो दस के दस हम लड़ते रहते थे पता नहीं कब एक 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 बोलते तू आउट है बोलते नहीं मैं तो नहीं आउट हूँ तो ऐसे से वो आपस में लड़ते रहते थे अब हम क्या करते थे एक जो बिल्कुल भी कमज़ोर आदमी है वो खेलना भी नहीं जानता उसको बोल दिया कि भाई तू आज तू एम्पायर बन जा थोड़ी देर के लिए बस तेरा देखना है कि कोई गलती ना करे तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसको अथॉरिटी दे रहे हैं बड़े बड़े ही कमज़ोर आदमी को कि भाई कुछ गलत करेगा तो तू देखा तू देखेगा इस चीज़ को तो कहीं ना कहीं उस जंगल राज से थोड़ा सिविलाइज होने के लिए हमने क्या कर दिया एक पावर दे दी किसी को एक अथॉरिटी दे दी तो वो बन गई फिलहाल स्टेट वो बन गई स्टेट अब ये ये स्टेट क्यों बनी जिसको भी हमने पावर दी होगी ना जंगल राज से बाहर निकल के उसको एक बात बोली तू हमें क्यों बनाया तेरे को हमने इसलिए बनाया है ताकि तू हमारे नेचुरल राइट को बचा पाए अभी जो हमारा नेचुरल राइट है ये हमारे इतने अहम राइट है इनको कोई छीन नहीं सकता जो हम आज हमने आपको स्टेट बनाया है आज के बाद आप स्टेट हो आप भी नहीं छीन सकते सिंपल सी बात ये बाकी राइट्स आप हमारे छीन भी लो चलेगा बट जिस दिन आपने हमारे नेचुरल राइट्स छीन लिए उस दिन हम आपको ही गिरा देंगे उस सरकार को हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो हमारे नेचुरल राइट्स को छीनेगी क्योंकि हमने सरकार और स्टेट बनाई इसीलिए जो कि हमारे नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्शन दे तो ये बंदा बोलता है ठीक है जी अगर आप ऐसी बात करते हो तो ठीक है मैं इसीलिए आता हूँ एग्जिस्टेंस में कि मैं आपके नेचुरल राइट्स की प्रोटेक्शन करूँगा फिर उसके बाद हमारी स्टेट बनती है स्टेट में क्या बनता है कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ अधिकार कहा दिए जाते हैं संविधान के अंदर जिसको क्या बोलता हूँ लीगल राइट्स तो इस तरह से दो तरह के अधिकार हैं नेचुरल राइट्स एंड लीगल राइट्स तो अब हम यहाँ पे स्टेट बने हैं तो हमारे नेचुरल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बने हैं तो हमेशा स्टेट को भी हम नीचे रखते हैं किससे नेचुरल राइट्स से तो राइट्स ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं और जो स्टेट है वो ज़्यादा नीचे हो जाती है तो एटलीस्ट किसी भी इंसान को लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की सुरक्षा पूरी मिलनी चाहिए अगर वो उसको नहीं दे पा रही है सुरक्षा तो उसका मतलब वो फेल्ड स्टेट है यूक्रेन देख लो आज पूरा लड़ रहा है किसने लड़ रहा है वो 
उसको क्या बचाना है लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जिस दिन हार जाएगा तो फेल फेल्ड स्टेट हो जाएगा है ना तो उसके बाद फिर लीगल राइट्स बतेरे सारे राइट्स है तो हर एक स्टेट का ये कर्तव्य बनता है कि उसके नेचुरल राइट्स की वो रिस्पेक्ट करे और अब देखो अब ये जो लाइफ अलग अधिकार है ना लाइफ अलग अधिकार है ये और बड़ा कर दिया अब लाइफ अलग छोटा नहीं हमारे संविधान में खासकर इसको क्या बोल दिया लाइफ विद डिग्निटी और इस लाइफ के अंदर राइट टू प्राइवेसी है राइट टू स्लीप है राइट टू वॉक है एवरी तो ये सारा और ज़्यादा बड़ा कर दिया इसके अंदर क्लियर है जी बात और रही बात वेस्टर्न जो राइट्स है वो इस फिलोसफी पे काम करते हैं नेचुरल राइट्स के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वहाँ पर फिर भी कम है जो हमारा जो संविधान है वो क्या है मिक्सचर ऑफ बोथ नेचुरल राइट एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कोई प्रिलिम्स में कि क्या हमारे जो हमारे जो राइट्स है राइट्स की वजह से संविधान बना है या संविधान की वजह से राइट्स बने अब समझना बात अगर आप समझ पाओगे इस बात को तो बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप वेस्टर्न कंट्री में देखोगे राइट्स की वजह से क्या बना है संविधान क्योंकि इंसान के पास ऑलरेडी राइट्स था उन राइट्स में से क्या निकला है कॉन्स्टिट्यूशन बट अगर देखोगे आप इंडिया में इंडिया में उल्टा है हमारे जो राइट्स है राइट्स आर गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप वेस्ट देखोगे और कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन राइट्स तो लोग पहले राइट्स के साथ अंदर आए तो ये थोड़ा डीप लेवल की बात है बट इसको समझो बात को तो हमारा जो संविधान है वो राइट्स की बात करता है इसलिए हमारे देश में भी सुप्रीम कौन है कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप इंडिया की बात करोगे तो सबसे सुप्रीम कौन है अब आज के डेट से हमारा संविधान उसका ये कुछ भी नहीं है कोई राइट्स नहीं है क्योंकि राइट कहाँ दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोटेक्टर एंड गार्डियन किसको बनाया है जुडिशरी को क्या पावर दे उसको जुडिशल रिव्यू की ठीक है जी बात अब देखो अगर इंग्लैंड की बात करो इंग्लैंड में संविधान ही नहीं है पर राइट्स की वहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्यों बिकॉज दे बिलीव इन द राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स नेचुरल राइट्स लाइफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इसलिए वहाँ संविधान भी नहीं है उसके बाद भी क्या है वहाँ पे राइट्स इतने स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे ठीक है जी बात तो सिटीजनशिप फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ द पोलिटिकल कम्युनिटी इन्वॉल्व द बोथ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन यस अब सिंपल सी बात है तो सिटीजनशिप के अंदर क्या है राइट्स तो है ही है उसके पास और उसके बाद ये स्टेट क्या बोलती है साथ में क्या बोलते हैं देखो हम इनको तो नहीं छेड़ेगा अब बट इनको इंजॉय करने के लिए देयर मस्ट बी सम रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन का होना भी जरूरी है ठीक है जी राइट इज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यस हमारे देश में राइट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखो तो वेस्ट में उसमें क्या है कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट और कोई सवाल ऑब्लिगेशन क्या है कि सिटीजन होने के नाते हमें क्या करना पड़ेगा कुछ बातें भी माननी पड़ेगी कुछ बातें भी हमें माननी पड़ेगी देखो तो इसीलिए देखो ना अब ये क्या है कि बड़ा रिलेशन है आपस में इनमें लिबर्टी equality rights and citizenship isko freedom bhi bol sakta hai theek hai na ab dekho ji ab jo rights hai na rights hai agar aap se ek line mein puche rights kya hai राइट्स क्या है तो इसका आंसर होता है राइट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट 
मतलब राइट समय स्टेट की मनमानी से बचाते हैं स्टेट कोई भी मनमानी ना करे वो है राइट्स तो इसलिए हमने स्टेट क्यों बनाया अपनी सुरक्षा के लिए तो अगर स्टेट ही कुछ गड़बड़ कर ले तो फिर तो गलत हो जाएगा तो स्टेट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आर्बिट्री रिएक्शन ऑफ स्टेट राइट्स तो राइट हमें क्या देता है प्रोटेक्शन अब देखो अब इस राइट में सबसे बड़ी राइट्स कौन सी होगी फिर लिबर्टी फ्रीडम अब जो फ्रीडम मुझे मिली हुई है तो अगर आपने देखोगा फ्रीडम के अंदर भी क्या है अगर इसी एनसीआर के अंदर देखोगे आप वो तो इसके अंदर क्या बोला है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का ये मतलब है कि जो मैं फ्रीडम जो मैं राइट्स इंजॉय कर रहा हूँ वो इस तरह के हो कि दूसरे पे असर ना पड़े यहाँ पे अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं थॉट्स के पॉइंटों में सौ था एक बंदा है जे एस मिल जॉन स्टूअर्ट मिल नाम है थिंकर का उसने पता है क्या बोला है उसने बोला है इंसान के ना दो पहलू हैं लाइफ के जे एस मिल बोलता है बात दो पहलू हैं उसकी ज़िंदगी के एक तो है पर्सनल एक है सोशल एक हो गया पूरी तरह से पब्लिक और रिलेटेड टू स्टेट रिलेटेड टू स्टेट अब जो रिस्ट्रिक्शन जो लगती है मेरे ऊपर जो मैं ओबे करूंगा ऑब्लिगेशन होगी जे एस क्या मिल बोलता है जी अगर इंसान की पर्सनल लाइफ है मेरी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कमरे में सोया हूं और मैं सुबह सात बजे सोया मैं रात के बारह बजे तक सोया हूँ बट मेरे सोने से कोई दूसरा बंदा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो इसलिए स्टेट को ऐसी जगह से दूर रहना चाहिए ऐसे किसी को अननेसेसरी परेशान नहीं करना चाहिए कानून बना के लॉ बनाने के उसके अधिकार को रोकने के लिए कि भाई तू क्यों सो रहा है पूरे दिन भर वो बोलता है कि भाई मेरे सोने से कोई परेशानी तो नहीं है किसी को तो इसलिए पर्सनल मैटर में जो उसका पर्सनल जोन है वहाँ पे स्टेट की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं चलेगी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होगी ठीक है जी दूसरा बोलता है कि अब सो तो रहा हूँ मैं मान लो फॉर एग्जांपल मैंने जोर जोर से म्यूज़िक चला दिया अब म्यूज़िक चला दिया इससे तो मेरे पड़ोसी परेशान हो रहे हैं तो ये बोलते कि नहीं यहाँ पर इस आदमी के ऊपर कोई सख्त कानून नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका अधिकार है ये भी बट थोड़ी बहुत सोशल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए मतलब वो सोसाइटी खुद ही उसको जाके बोलेगी भाई रुक जा ऐसा गलत है और कई बार ही उसको अलाउ भी करना पड़ सकता है फॉर एग्जांपल उसके घर में उसका बर्थडे आज अब उसका जन्मदिन है तो आज तो थोड़ा म्यूज़िक चलाएगा वो तो इतना सोसाइटी समझती भी है टॉलरेंस है सोसाइटी के अंदर कि भाई नहीं ठीक है यार ये इसका जन्मदिन है हमें भी थोड़ा कॉपरेट कर लेना चाहिए तो वो बोलते यहाँ पर भी सरकार को लॉ नहीं बनाना चाहिए वैसे तो पहले इंसान खुद ही खुद के खुद के लिए तो उसको पूरा फ्री छोड़ दो इसमें क्या कर दो इसको लॉ कम से कम बनाओ इसके लिए क्योंकि सोसाइटी है कहता कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि ये बंदा 50 की स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए ये 120 की स्पीड से चला रहा है गाड़ी जिससे आगे पाँच लोग मार दे गए तो उस केस में क्या होनी चाहिए अब इसका ये अधिकार है गाड़ी चलाने का बट इसका अधिकार ये नहीं कि बंदे मारने का तो इसलिए क्या होना चाहिए यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगने चाहिए उसके ऊपर उसको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा रेड लाइट ये वो सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा ऑब्लिगेशन है तो जे एस मिली लिबरल था पूरा लिबरल कि आदमी को खुला छोड़ दो क्योंकि भाई पहले उसके जहाँ तक उसको पर्सनल मैटर है वहाँ पर तो कोई कानून नहीं जहाँ तक वो दूसरे को परेशान ना करे दूसरे में थोड़ा बहुत करेगा तो वहाँ पर सोसाइटी को आना चाहिए आगे और तीसरे में जहाँ पर आदमी के लिए खतरा बन जाए तो वहाँ पर उसके लिए कानून बनाने बनने चाहिए तो अब यहाँ पर अगर आप तो अगर तो पोलिटिकल साइंस के स्टूडेंट तो थोड़ा ब्रॉड जाना पड़ेगा कि इन राइट्स के बारे में लिबरल की क्या थाट है सोशलिस्ट के क्या थाट है है ना तो फिर अब थोड़ा अलग जाते हैं तो बट यहाँ सिर्फ ये समझ लो तो इस बेस पर हम बोल सकते हैं कि ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है ताकि इंसान अपने राइट्स को बहुत बढ़िया से इंजॉय करे है ना तो इसी तरह से एक कंसेप्ट और है यहाँ पे नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी कई बार मान लो अब देखो मेरे घर में मान लो मेरे दो बच्चे हैं अब मैं बोलता हूँ कि 
मैं तुम दोनों को क्या कर रहा हूँ पूरी आज़ादी है तुम पढ़ो और पैसे भी दे रहा हूँ तुम पढ़ो और इक्वलिटी भी दे रहा हूँ कि अब एक दोनों को बोलते तुमको मेडिकल की पढ़ाई लेनी है तुमने पी की कोचिंग लेनी है तुम्हें मैं फ्री भी दे फ्रीडम दे रहा हूँ जाओ पढ़ो दोनों ही और इक्वलिटी दे रहा हूँ बेटे को एक लाख रुपए दे रहा हूँ बेटी को भी एक लाख रुपए दे रहा हूँ कि जाओ तुम दोनों कोचिंग ले रहो बट हो सकता है कि जो बेटा होगा वो पीएमटी करना नहीं चाहता तो इसका मतलब है मैं उसकी क्या अखन अनन कर रहा हूँ उसकी लिबर्टी भी और उसकी क्वालिटी भी अब वो इक्वल इक्वल फील ही नहीं कर रहा है वो बोल रहा है कि मेरी सिस्टर को मेडिकल करना था तो उसको तो मिल गई वो चीज़ बट मेरे को तो पेंटिंग करनी थी मुझे तो नहीं मिली तो इसका मतलब क्या इक्वालिटी तो है ही नहीं यहाँ पे तो इक्वालिटी में क्या हो गया कोई एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन कि दोनों के ऊपर मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया तुमको बोला पढ़ो बट एक तरफ से क्या बोलते लिबर्टी कि आपको कुछ कदम भी तो उठाने पड़ेगा एक इन्वायरमेंट पर तो देना पड़ेगा ऐसा कि जहाँ पर दोनों अपने बेस्ट पोटेंशियल को बाहर निकालें तो अब यहाँ पर मैंने इक्वालिटी लिबर्टी तो दे दी पर इक्वालिटी नहीं दे रहा हूँ मैं क्योंकि बेटी को मैंने पूरा आसार दे दिया कि वो अपने पोटेंशियल को हार्नेस कर सकते हैं पर बेटा हार्नेस नहीं करना कर पाएगा क्योंकि उसको किस पे करना था पेंटिंग में अगर मैं उसको पेंटिंग करने के लिए भेजता हूँ तो उसका मतलब है मैं इक्वलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इक्वलिटी इस तरह की है ठीक है जी बात तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट इसके अंदर समझाए हुए हैं पर थोड़े से बियॉन्ड जाके हो जाते फिर बातें तो ये है जी सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन देर आर टू टाइप ऑफ अप्लीकेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव एवोल्यूशन मीन द स्टेट Empower to do more example reservation yes and negative obligation article यही मैं बता रहा हूँ आपको देखो इसको क्या बोलेगा हम तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो सकती है कि जहाँ सरकार इंटरफेयर करेगी नहीं 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 तुम्हें जो करना करो बट कहीं तो सरकार को करना पड़ेगा ना इंटरफेयर कहाँ इंटरफेयर करना पड़ेगा जहाँ पे एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर कर दे पाए वो ताकि वो जो लोग है अपना बाहर निकाल पाए पोटेंशियल उसके लेवल पर कुछ कर पा जाए तो इसीलिए अगर आप देखोगे फंडामेंटल राइट right किसकी बात करते ज़्यादातर नेगेटिव लिबर्टी की और डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसकी बात करता है पॉजिटिव की तो सारी चीज़ें हमारे संविधान में दिखती है हर जगह तो इसीलिए बता रहा हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन लिखा गया है वो सारा इन्हीं आइडियाज़ इन्हीं प्रिंसिपल्स पर लिखा गया है है ना और अगर हमारे संविधान की पूरी बात देखोगे आप तो क्या है जस्टिस जस्टिस का इर्द गिर्द बहुत कुछ घूमता है तो लिबर्टी इक्वालिटी सारा कहाँ से है जस्टिस से है तो ये जो शब्द है छोटे शब्द नहीं है इंसान हमेशा इनके लिए लड़ता रहा है फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात करते क्यों करते हम वो भी इसीलिए इसके लिए लड़े थे ठीक है ना तो ये है और कोई सवाल तो अगले क्लास भी आपकी इसी तरह से होगी तो आप अच्छे से कर, करना अगले अगली बारी के लिए और बढ़िया से करना तो पंद्रह दिन के बाद जो भी अभी हम आपको एडवांस में शेड्यूल दे देंगे शायद अगला भी दे दो दो एक डेढ़ महीने इकट्ठे दे देगा आपको शेड्यूल ना ताकि आप अच्छे से कर पाओ और पहले क्लास टेस्ट होगी और उसके बाद फिर हमारी डाउट वाली क्लास होगी Democratic citizenship is a project rather than an accomplished fact. Even in country like India, which grant equal citizenship. Democratic citizenship is a project rather than an accomplished fact. देखो ना कुछ कुछ चीजें ना आपको अब आप बोलोगे जो हमारे देश में इक्वलिटी लिबर्टी सिटीजनशिप दे तो दी है मतलब ये ऐसा है कि एक बना 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 के दे दिया है कि हमने अंदर से इसको एंजॉय नहीं किया इसका मैं बताऊँ आपको ना एक 
भीमराव अंबेडकर की भी एक स्टेटमेंट है इसके ऊपर अंबेडकर क्या बोलता है वो बोलता है कि कुछ सिटीजनशिप के अंदर सारा आ गया लिबर्टी इक्वलिटी सब कुछ आ गया तो अंबेडकर जी क्या बोलते हैं कि जब उनसे पूछा किसी ने कि भाई आप संविधान बना रहे हैं जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी सिटीजनशिप सब की बात कर रहे हैं कहते आपको लगता है क्या आ, ये हमारे देश के लिए बड़ा ज़रूरी है इस टाइम तो उसने उन्होंने ये बात बताई कि वी आर इम्पोजिंग द वर्ल्ड सिटीजनशिप इक्वलिटी लिबर्टी जस्टिस ऑन अ सोसाइटी विच इज एसेंशली अनडेमोक्रेटिक कहने का मतलब है अभी तक जो हमारा जो देश है है तो वो बड़ा अनडेमोक्रेटिक है अभी वहाँ पे बात बनेगी नहीं कास्ट यहाँ पे है रिलीजन यहाँ पे है बड़ी सारी चीज़ें ये है फिर भी हम ऊपर से क्या डाल रहे हैं ये सारे कंसेप्ट तो इसका मतलब ये हुआ तो अब क्या करें फिर तो वो बोलते हैं आपको पता भी है आप क्यों दे रहे हो उस चीज़ का तो अब इनका आंसर ये था कि ये साइंस नहीं है कि जो चीज़ हमने एक बारी बन गई तो बन गई ग्रेविटी ऑफ लॉ है तो लॉ है बट ये बोलता है कि जैसे मैंने बताया कि हमारा जो देश है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमेशा क्या है लिविंग है ग्रोइंग है ऑर्गेनिक है ये सारी इसके पास क्या है पोटेंशियल है अब धीरे धीरे क्या होगा सोसाइटी के अंदर चेंज आएगा कहीं से जहाँ हम स्टार्ट करेंगे तो अब देखो उस टाइम जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम लिबर्टी इक्वलिटी इनका मतलब कुछ और हुआ होगा और कितने लोगों को इसका बेनिफिट पहुँच रहा होगा कम लोगों को पहुँच रहा होगा बट धीरे 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 क्या हो रहा है ये चीज़ सच में सब लोगों तक पहुँचने लग गई है जैसे मान लो यूनिवर्सल सिविल लॉ है तो यूनिवर्सल सिविल लॉ पहले था ही नहीं अब आज की डेट से अब क्या हो रहा है कि यूनिवर्सल सिविल लॉ उस कगार पे शायद ये आने वाले कुछ टाइम में ये प्रैक्टिस में आ जाए तो उस दिन क्या हो जाएगा सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा इक्वलिटी का कंसेप्ट थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा तो ये बात है तो इसलिए हमें क्या देखना है इसका पॉजिटिव साइड देखनी है कि हम थोड़ा ज़्यादा इसको क्रिटेक नहीं कर सकते बिल्कुल ही नकार नहीं सकते तो फिर हमारा क्या होगा राइटिंग का स्टाइल वैसे होगा क्योंकि हमें कैसी बात करनी है डाटा फैक्ट के आधार पर कि यस वी आर ऑन दी पाथ ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड सिटीजन आर अबाउट टू इन्जॉय ऑल द राइट्स तो इस तरह से बात बनेगी है ठीक है जी तो तो हो सकता है कि जिस दिन इसे इंप्लीमेंट होता है उस दिन एक प्रोजेक्ट कराया होगा बट आज डेट से क्या हो रहा है आज की डेट से ये लोगों तक पहुंच रहा है और इसको लोग अब इंजॉय भी करें इवन लोग लड़ भी रहे इसके लिए जैसे मान लो सिविल सोसाइटी वाला कंसेप्ट है कितना स्ट्रांग है है ना तो सिविल सोसाइटी जितनी एक्टिव हो जाएगी इतनी चीज़ें ये और सही हो जाएगा दिस प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमिटी एंड हाँ जी फर्निश बाय द स्टेट तो स्टेट फर्निश करे तो डे बाय डे क्या हो रहा है ये सब कुछ हो रहा है तो यही मैं बता रहा हूँ ना अम्बेडकर को पता था उस टाइम अब उस टाइम देखो जिस कम्युनिटी से अम्बेडकर आए थे और जितने खुद इतने पढ़े लिखे थे वो तो ग्रेट है महान थे तो उनको तो पता थी ना इस बात की भाई हम क्या दे रहे हैं पर उनको एक बात विश्वास भी था कि भैया एक दिन आएगा ये ठीक हो जाएगी चीज़ें पर कम से कम हमें रास्ता दिखाना पड़ेगा ना तो इसलिए फाउंडिंग फादर ने जो हमें दिखाया है रास्ता संविधान का तो ये ऐसी चीज़ नहीं कि एकदम ही हमारे अंदर घुस जाएगी तो हमें क्या होगा इसके उसको इसको अटेन करने के लिए टाइम लगेगा वक्त लगेगा तो वो धीरे धीरे होता रहेगा तो उस पूरी प्रोसेस में क्या है कि सिटीजन्स का रोल होना बड़ा ज़रूरी है सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन होना बड़ा ज़रूरी है सिविल सोसाइटी का होना बड़ा ज़रूरी है है ना तो ये सारी चीज़ें जब होगी तो ही बात बनेगी चलो जी फिलहाल के लिए तो फिर इतना ही है शायद आपके भी सवाल कुछ और होगा तो आप मेरे से पूछ लेना मेरे को कॉल करके या व्हाट्सएप करके और फिलहाल के लिए अगर आपको कुछ अगली क्लास को लेकर अगले पंद्रह दिन के कुछ टारगेट को लेकर कुछ जानना है और तो मैं बता सकता हूँ कि कैसा होना चाहिए फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से यही है दो एन सी और नाइन्थ की जोग्राफ़ी की और एक एन सी की देखो हिंदी मीडियम की बुक हमारी वैसे आनी तो थी आजकल में बट हुआ क्या है कि हमारा जो पूरी जो ट्रांसलेशन वाला जो लोग हैं जो ट्रांसलेशन का जो काम करता है वो इन्वॉल्व हो गया एकदम से टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्योंकि हमारी एन की और एच जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी हिंदी में है 
तो थोड़ा मैं इतना नहीं था कि एकदम से दोनों टेस्ट सीरीज इकट्ठे आ गए तो थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो गया तो फिर भी ये है कि प्रिलिम से थोड़ा पहले या प्रिलिम के नज़दीक नज़दीक ये आ जाएंगे तो बाकी आप अगले टारगेट के लिए पढ़ो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपके अगली बारी बहुत अच्छे क्वेश्चन हो क्योंकि देखो ना जब आप अच्छे क्वेश्चन पूछते हो तो फिर लगता है कि हाँ पढ़ा हुआ है आपने है ना तो फिर हमें भी थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आया करने में काम है तो अगली एन सी बिल्कुल संविधान के ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है बिल्कुल प्रैक्टिकल फॉर्म में है तो उसको आपने बहुत अच्छे से करना है तो जैसे भी आपके डाउट होगे जितने भी डाउट हो गए तो उसको मैं एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा तो वो तब होगा जब आप पढ़ के आओगे आंसर की देखो सेम डे तो नहीं शेयर करेगा हम चलो ठीक है अगली बारी से आंसर की नेक्स्ट डे आएगी ये पॉइंट नोट कर दिया गया है नेक्स्ट डे से आंसर की नेक्स्ट डे आएगी चलो करो आप वर्क फिर क्योंकि हमने देखो आप जो मेरी शुरू की वीडियो उसमें मैंने सारा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से हमारा टारगेट रहेगा तो आपको दिमाग में रहनी चाहिए हमने टारगेट रखा है चार पाँच महीने के अंदर चार कर महीने के अंदर हमने सारी एन ख़त्म करनी है तो आप उस टारगेट को हमेशा ध्यान में रखो भूलना मत उसको देखते रह करो बीच बीच में कि हमारा टारगेट क्या है तो ही बेटर होगा क्योंकि देखो ना कई बार क्या होता है जो गेम है ये थोड़ी लंबी गेम है ये लंबा गोल है ये तो इतने बड़े गोल के लिए जो बीच में शुरुआत कर लेते हैं फिर भी जो छोड़ देते हैं तो अगर आपने इसको इस लेवल पर परस्यू करना है तो उस चार्ट को अपने साथ रखो उसको देखते रहो और उसके अकॉर्डिंगली चलने की कोशिश करो और मैं आपको बता रहा हूँ आपको बहुत बेनिफिट होगा है ना आपकी तैयारी बिल्कुल सही रहेगी और मेहनत करो और जो भी आपके कुछ डाउट्स होंगे अगर सही से आप रिस्पॉन्ड करोगे तो कभी मैं बीच में और भी आ सकता हूँ कोई और भी मेरा टीचर आ सकता है हमारे टीचर आ सकते हैं तो वो डिपेंड करेगा आप कितने एक्टिव हो है ना तो आपका अधिकार है ये बट अधिकार इज डिमांड बेस्ड अगर आप डिमांड करोगे तो राइट है आपका ठीक है जी फीडबैक ऑन द सब्जेक्ट ठीक है सब्जेक्ट के आंसर में दूंगा आज या कल मैं आपको दे दूंगा आप ठीक है जी चलो जी बेस्ट ऑफ लक करो आप फिर नेक्स्ट टाइम मिलता है